Hej på det der. Velkommen. Og tak for sist. I kveld så er emnet vårt konflikter. Og når vi sier konflikt så kan man tenke på at dette er en arbeidsmarkedskonflikt eller arbeidsoppgjør eller hva slags konflikter kan dette handle om. Ja, men da vil jeg starte med å si at det handler om de valg som vi ikke treffer. Og omvendt kan vi si at i hverdagen så treffer vi valg hele tiden. Er vi ute og kjører bil og gir på litt gass for å komme over før det blir rødt, eller man må bremse ned her. Der kommer en syklist og legger seg inn bak og kjører ut forbi. Tusen valg hele tiden. To ekstra poteter fordi lillegutten har en venn med hjem. Litt mer kaffe eller litt mindre kaffe. Tre skiva på brødskiva. Jeg går innom den snøkulen her og utenom der. Og de aller, aller fleste valgene tenker vi ikke over. Vi bare gjør dem. Og det går bra. Men så her om dagen. Og skal jeg komme en skrønne da. Og det er inviterer de bursdag, og plutselig står den der. Bløtkaka. Bløtkaka ut over alle grenser. Åh, jeg må bare ha en kakebit, en stor. Og forresten, jeg må passe på. Jeg har jo bestemt meg for å ikke spise kake før jul. Åh, herregud. Jeg skal ta. Nei, jeg skal ikke ta. Du også skal. Nei, jeg vil, men vil ikke. Jeg sier nei, men egentlig vil jeg. Og så sitter jeg der. Alle de andre smasker og gafler inn, og jeg har ikke. Og jeg ser kaken der borte blir mindre og mindre. Og jeg kjenner stresset øker. Jeg sitter med folk som jeg liker. Og de snakker om viktige ting. Men jeg hører egentlig bare... Blødkake. Så er det en som sier, jeg synes at mediene dekker Ukrain-konflikten overflatisk. Overflatisk, ja. Massipan overtrekk. Jeg vet jeg kan løse denne konflikten. Det er kake igjen. Og til slutt så må jeg bare, jeg springer bort og redde meg et kakestykke før fatet blir tomt. Og bort til bordet og sette meg, og så kan jeg kjenne skuldrene stinker. Husten. At nå kan jeg lytte. Hva var det du sa, Svein? Å ja, 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 riktig. Det der, ja. Et øyeblikk siden, så var det liksom om at kaken og jeg vi var bunnet sammen, som er et usynlig bånd. Det var som en lenket kaken til meg og jeg til kaken. Det var liksom når jeg sov her rundt i rommet, liksom en kronkikkert som bare viste det den veien, så like ut det var jeg sov på, så så jeg kaken. Så hjørnekikkert var det. Og nå som jeg har kaken her, da er det ro på, jeg hører. Lise sier, og Petra og Svein og Tord og alle sammen, og det er fullstendig ro på. Men inntil at denne konflikten er løst, så er alle mine krefter bunner i dette. Et annet eksempel som kanskje ikke er fullt så fjollet, det er at man kommer kjørende i ukjent terreng, og det kommer til et veikryss. Det var en stor, duglig bil, 200 hester på motoren, svære dekk og kjettinger og masse sprit i tanken. Hvilken vei skal vi? Høyre eller venstre? Vet ikke. Vet ikke, spør en kartleseren. Vet ikke om vi skal høyre eller venstre? Det hjelper ikke. Vi kommer ikke noe vei. 
Vi står der av allting. Alle krefter stagnerer. Vi vet vi skal være fremme om en time og 20 minutter, og tida går. Det er det som er konflikt. Vi har et valg. Vi må träffa et valg. Vi klarer ikke å treffe valget, og da blir alle krefter bundet in i detta. Den store motoren, all dieselen på tanken, nye fine dekk, ingenting hjälper når man ikke vet å treffe valget. Ikke så lenge siden hørte jeg en si, ja, nu er det jo bare seks år til jeg skal få gå på pension. Hmm, bare seks år til jeg skal gå på pension. Altså, med andre ord, denne personen upplever ikke arbeide som godt. En går på jobb hver dag, men ville helst være foruten. Står opp om morgenen og kjenner, nej, det var best å bli hjemme. Og så kommer så her på året. Åh, endelig, nå er det bare seks dager til. Seks dager til hva? Til juleferien vel? Åh, oh, herregud. Jeg trodde det var en ordre som skulle ut eller et eller annet. Juleferien kommer ut av for en pause fra den jobben som man ikke orker. Det er slike konflikter jeg tenker på. Vi står inne i konflikter hele tiden, mange av oss, som vi ikke mister. Jobben er en ting. Mange står i det også i et forhold som vi ikke mister. Ja, han er meg utro, men det er han som eier huset. Gutten går på skolen og blir mobbet, men det er langt til en annen skole. Det går ikke. Da må han bare leve med denne gutten. Leve med at han blir mobbet hver dag på skolen. Håper han overlever da, fordi vi klarer ikke å gjøre noe med det. Men kanskje var det noen muligheter man hadde. Han kunne jo velge å ha hjemmeskole. Å oh, herregud, hjemmeskolen er det jeg ikke er for. Man kan flytte, ja, vi har ikke kjøpt huset. Nei, det er ikke noe valg da. Gutten må lite. Disse valgene er det jeg tenker på, som fører til konflikt når valget ikke kan treffes. Så et spørsmål er, hvordan har vi kommet til at vi klarer å være i slik situasjon hvor vi ikke treffer valget? Jo, det er vi opplært til, helt fra vi var bittesmå. Og en ting skal jeg dra fram som, nei, jeg dra fram skal jeg ikke gjøre, men jeg skal nevne det. En ting som alle kjenner, en ting som kjennes veldig uskyldig ut, veldig praktisk. Alle setter pris på den, nei ja, munnsatt av noen, men på denne tingen som er medvirkende til at vi gjør slik som vi gjør, det er en bleie. Jeg er lov å le nå da. En bleie. Den uskyldige tingen, hvordan kan den ødelegge et helt samfunn? Den som er vant med håndverk, og litt som gamle ord, vet at en bleg, det er en kile det. Det er en kork. Så en bleie, det er sånn som man slår inn en plass hvor det kommer ut noe som ikke skal komme ut. Ungen får noe inn uh, i munnen, og så kommer det noe ut bak som ikke er så heldig. Vi slår i en bleie, problemet er løst. Årsaken til problemet var hullet. Denne dingsen hadde et problem. Nå er det kjennere service på den. Det er praktisk. Nå kan mor være mer effektiv. Og selv om at på vei hjem fra barnehagen, Ungen sitter bak, har bleie på, mor kan godt kjenne det, at noe går galt. Og likevel så vet hun at hun må passe på i trafikken og komme igjen at hun skal bort og hente søster fra riderskolen. Og så skal hun inn om butikken, og så skal hun rekke hjem, og så skal hun få begynt på middagsmaten, og så kan skifte bleie på lillebror. Men for lillebror, 
så ser saken ganska annorledes ut. Lillebror sitter fastspänt i barnsetet. Och på ett annat tidspunkt så kommer det en besked. En besked ned ifrån här från kroppen hans som säger Lillebror, det är er nog som har ske här. Och lillebror blir rolig för att alla som vesne har någon mm, inlärda programmer som gör att mm, nu är er det tiden att bli kvitt nu. Men han har er spänt fast. Börjar att komma nå lyder och mor tuter och kör på och hör inte. Och kroppen säger lilla bror, må gör nu. Min lille bror måste bara säga, si, det är svårt. Kan jag hjälpa dig? Dig kropp, kan jag hjälpa dig? Och kroppen måste på sig det. Lille bror, nu måste jag. Kan jag hjälpa dig? Och detta här är er satt i system. Och som tiden går, så vill kroppen hålla mer och mer tillbaka och inte bringa sina medlingar. Och lillebror vill få ett lättare liv vid att detta här, alltså hela kroppen optimaliseras på den måten att dessa besked inte längre kommer fram för de de trängs inte. Det är de blir inte brukt till någonting likväl. Och så när händer det att lillebror kommer på skolan och där blir han bett om att sitta stille och lillebrors kropp börjar att hoppa för att han sitter för länge. Men kroppen vet nytter inte. Så när kroppsförnemmelse blir inte satt emot och skulle han hoppa lite för mycket så ser läraren stäng på den och säger Per, nu måste du sitta i ro. Det är er snart fri minut. Då kan du spela. Eller Sara, nu måste du passa på skravla dig. Räck upp handen om du ska säga si någonting. Och så går det vidare in i universitet och i militär och i alla samhällsinstitutioner så blir det ett play till perfektionism. Du håller käft till du blir spurt. Du blir stoppad ute på vägen av polisen och vill börja förklara så säger polismannen: "Jag ställer frågor och du svarar." Och så en dag så sker det, det att kroppen Ikke längre helt viktigt som den skal. Det er et land som har gått i knas. Og hva får man da for beskjed? Gå til leken. Gå til leken og spør hva som har er galt. Ja, så går det til leken da og sier, du, jeg har en... Ja, jeg skriver ut her. Vær så god. Kom tilbake om 14 dager hvis ikke det hjelper. Så putter den inn en pille inn i munnen og den pillen döver i ett land och så humpar det vidare in till att en gång så kommer man till lägen och lägen säger nu är det vidare till specialist och specialisten säger nu är det vidare till sjukhuset på sjukhuset säger nu är det in på operationsstuen och så skär det ut det som är er fel och hiver det bort och ger mig det så dessa kroppsförnemmelserna de är er systematisk utopererat av vårt samfunn. Och det är er de som vi ska finna tillbaka till. Och bara för att visa ett bild på hur tragiskt detta på många måter är, er, så kunde jag tänka mig att visa dere ett bild som är er helt vanligt att se i de norska gatorna och som ingen reagerar på. Här är er en mor ute och trimmer och har så sitt barn med ut och få frisk luft och de har kvalitetstid sammen. Jag vet inte om det kan se hur glad och mor ser ut. Den upplevelsen som mor har, den vällyckheten som hon ger uttryck för här, den vet det nå, vill jag tro att 
den formidler hun til barnet sitt. Dere kan se at barnet sitter, kan ikke se mor, kan bare høre trampen i asfalten, liksom, men barnet mottar beskjeden telepatisk. Og den beskjeden som mor sender, er ikke trivsel og glede akkurat. Det er noe ganske annet. Her er det, ja. Til sammenligning, så kan vi finne et annet bilde her. Utifra de usiviliserte, ute i bussen. Og så legg merke til forskjellen. Kan dere kjenne forskjellen på å være det ene barnet, og så være det andre barnet? Dette med barn har jeg forresten skrevet en bok om, så hvis noen skulle interessere seg mer for det med å være barn, så har vi en. Alle har fått et inntrykk av hva en konflikt er. En konflikt er et valg vi stilles overfor, og som vi ikke klarer å velge. Det er et valg vi ikke klarer å velge.